హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్ చూపిస్తున్నాను నేను అన్నీ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఏంటి అన్నది అండ్ మీరు కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక చూడకపోతే నేను పైన ఐ కార్డ్లో అలానే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను మీకు కుదిరినప్పుడు చూడండి ఓకేనా అంటే కిచెన్ కౌంటర్ మీద ఎలా పెట్టుకున్నాను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అన్నది చూపించాను అనమాట అండ్ అందరికీ తెలిసిందేగా ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రిడ్జ్ పక్కనే ఇక్కడ టూ డోర్స్ వచ్చాయన్నమాట అండ్ లెఫ్ట్ది వచ్చేసి నేను ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఈ లెఫ్ట్ది వచ్చేసి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను నేను అండ్ ఇది వచ్చేసి కార్నర్ ప్లేట్ ఆర్గనైజర్ అనమాట ఇవి వాల్మార్ట్లో దొరికితే అలానే డాలర్ స్టోర్లో కూడా దొరుకుతున్నాయి ఈ మధ్య చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి పైన వచ్చేసి మనము ఏ వేటల మీద గిన్నెల మీద మూతలు అలాంటివి ఉంటాయి కదా అవి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇవి వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేట్స్ అనమాట నేను మోస్ట్లీ స్టీలే వాడుతున్నాను ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ చాలా తగ్గిచేశాను అనమాట సో నా దగ్గర అన్ని స్టీల్ ప్లేట్స్ లంచ్ డిన్నర్ అన్ని స్టీల్వే ఉంటాయి లేదంటే గ్లాస్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తాను నేను సో ఈ మూడు వచ్చేసి అవి మనం డైలీ కావాల్సింది ఎక్కువ లంచ్ డిన్నర్ ప్లేట్స్ అండ్ అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేట్స్ అంతే కదా సో ఇది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు ఇది నేను ఆల్మండ్ సోక్ చేసుకునేది అండ్ ఇది వచ్చేసి మా బాబుకి టిఫిన్ బాక్స్ అనమాట సో అవి అండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్వి గ్లాస్ జార్స్ మేసన్ జార్స్ ఉంటాయి కదా అవి పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు ఏదో వాష్లో ఉన్నాయి అవి అవి ఏంటంటే మా హస్బెండ్కి నేను ఓట్స్ దాంట్లో సోక్ చేస్తాను అనమాట సో అవి పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ అండ్ ఈ పైన వచ్చేసి ఇవి వచ్చేసి మిక్సింగ్ బౌల్స్ నేను అంటే దోశ పిండి అవన్నీ నేను సోక్ చేసుకునేది అనమాట సో అవి ఉంటాయి సెట్ ఇక్కడ మొత్తం సెట్ ఇలా లోపల ఉంటాయి కాబట్టి అలానే పెట్టి పెట్టేసాను అండ్ ఈ పక్కన వచ్చేసి అన్ని లంచ్ బాక్సెస్ పెడతాను అనమాట జనరలీ నా దగ్గర స్టీల్ లంచ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఇవి నేను ఇక్కడే కొన్నాను యాక్చువల్లీ అమెజాన్లోనే తీసుకున్నాను అరౌండ్ టెన్ డాలర్స్ అలా పడింది అనమాట చాలా బాగున్నాయి లంచ్ బాక్సెస్ కూడా ఇలా ఇలా ఉంటాయి టూ టీయర్ అనమాట సో ఇవి ఒక త్రీ సెట్ ఉన్నాయి సో ఒకటి మా పాపకి లంచ్ స్కూల్కి ఇస్తాను అండ్ మా హస్బెండ్కి కూడా ఇస్తాను అండ్ ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రా అండ్ ఆ పైన వచ్చేసి నేను హాట్ ప్యాక్స్ పెట్టుకున్నాను అనమాట మనకి అంటే రోటీస్ చపాతీస్ ఏమైనా చేసుకున్నప్పుడు హాట్ ప్యాక్స్ కంపల్సరీ కదా సో అది అండ్ అది వచ్చేసి టీ కెటల్ ఎక్కువ యూజ్ చేయను సో అందుకని ఆ పైన అలా పెట్టాను అనమాట అండ్ ఈ లెఫ్ట్ ఇది అంతా ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను నేను అండ్ దీని పక్కన వచ్చేసి ఇలా ఇంకొకటి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ అన్నీ నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకునేవి అండ్ ఇది వచ్చేసి మన పోపు ఇది ఉంటుంది కదా డబ్బా అది అనమాట అండ్ ఇటు అండ్ ఈ పక్కన వచ్చేసి నేను లేజీ సూజన్ యూజ్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఫస్ట్ మెయిన్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి నావి సో థైరాయిడ్కి అవి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న దీన్ని ఏమంటారో నాకు నేమ్ సరిగా గుర్తురావట్లేదు మనం ఏదైనా జింజర్ కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇలాచీస్ అవన్నీ దంచుకోవడానికి తీసుకుంటాం కదా సో ఒక చిన్నది ఇక్కడ ఉందనమాట అండ్ అలాగే అసెఫెటెడ్ ఇక్కడ అండ్ జాగరీ అండ్ ఆ పైన ఏమైనా ఫ్లాక్స్ ఇట్స్ ది పౌడరు అండ్ ఈ పక్కన వచ్చేసి ఇలాచీ అనమాట ఇవి నాకు కంపల్సరీ ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ అండ్ అలాగే టీలో మనం వాడతాం కాబట్టి సో ఇవి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అండ్ పైగా ఏంటంటే ఇది ఇట్లా తిప్పుకుంటే మనకు కావాల్సింది మన హ్యాండీగా ఉంటే తీసుకోవడానికి లేజీ సూజన్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అండ్ అలాగే రెఫ్రిజిరేటర్లో కూడా యూజ్ చేస్తాను మీరు రెఫ్రిజిరేటర్ ఆర్గనైజేషన్లో చూస్తే అది ఉంటుంది అనమాట లేజీ సూజన్స్ నేను ఎక్కువ వాడతాను అండ్ పైన వచ్చేసి జనరల్లీ మనకు కావాల్సిన పోపు ఇవన్నీ అండ్ ఇది వచ్చేసి త్రీ టీయర్ది అనమాట ఆర్గనైజరు టీజే మ్యాక్స్లో తీసుకున్నాను నేను సో ఇదేంటంటే పైన కొంచెం మనకి ఇట్లా కనిపిస్తాయి ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది సో ఈజీగా ఉంటుంది మనకి తీసుకోవడానికి అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మన చనా దాల్ ఉరద్ దాల్ జీర ఆవాలు ఇవి వచ్చేసి హెంప్ సీడ్స్ అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్లో యూజ్ చేస్తాను నేను అండ్ వెనకాల వచ్చేసి పౌడర్స్ పెట్టుకున్నాను చారు పౌడర్ అండ్ చనా మసాలా కిచెన్ కింగ్ మసాలా అండ్ కాఫీ పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ అలా అండ్ వెనకాల వచ్చేసి చాలా తక్కువగా వాడేవి అండ్ కొరియాండర్ సీడ్స్ పెప్పర్ అండ్ ట్యూమరిక్ రేజన్స్ అలాంటివి అనమాట అండ్ ఈ మేసన్ జార్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవుతాయి దీని మీద పడిపోతాయి అని ఏమి ఉండదు నీట్గా వెనక్కి ఉంటాయి గ్రిప్ ఉంటుంది చక్కగా సో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది అండ్ ఈజీగా ఉంటుంది తీసుకోవడానికి కూడా అండ్ ఆ
అలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట సో మనకి మెయిన్ కావాల్సిన అవే కదా ఇంగ్రీడియంట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి కానీ ఏదన్నా సో అవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక కార్నర్ క్యాబినెట్ లాగా వచ్చింది నాకు ఇదేంటంటే చాలా డీప్గా ఉంటుంది కానీ ఈ షేప్ కొంచెం వియర్డ్గా ఉండడం వల్ల ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఇది సో ఏదో ట్రై చేశాను చాలా ట్రై చేసి వచ్చే వరకు దీనికి ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట ఇటు కార్నర్లో వచ్చేసి నేను అన్నీ నా అంటే మిగిలినవి లెఫ్ట్ ఓవర్స్ పెట్టుకునే బౌల్స్ అనమాట గ్లాస్ బౌల్స్ అవి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇది ఒకటి స్టాకబుల్ షెల్ఫ్ తీసుకున్నాను అనమాట టీజే మ్యాక్స్లో అరౌండ్ త్రీ నైంటీ నైన్ ఎంతో సో అది ఏంటంటే వర్టికల్ స్పేస్ మనం యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది కదా కింద కొన్ని పెడతాను పైన కొన్ని పెడతాను అండ్ ఇటు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇండియన్ మిక్సీ అనమాట ఇలా పెట్టుకున్నాను ఒక పెద్ద దీంట్లో సో ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా మిక్సీ వేసేటప్పుడు ఇది మొత్తం ఇలా డ్రాక్ చేసి తీసేస్తాను సో దట్ నాకు అన్ని జార్స్ అన్నీ ఒకటే దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట అండ్ పైన షెల్ఫ్కి వచ్చేసి అలాంటిదే మళ్ళీ ఇంకొకటి స్టాకబుల్ షెల్ఫ్ తీసుకున్నాను తీసుకుని ఏంటంటే సర్వింగ్ బౌల్స్ అవి అనమాట ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అలాంటివి సో అవి ఏంటంటే రెండు మళ్ళీ వర్టికల్ స్పేస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అది అండ్ ఈ రెండు వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద పాట్స్ నాన్ స్టిక్వి ఇక్కడ సైడ్కి అలా పెట్టుకున్నాను అండ్ ఈ కార్నర్ క్యాబినెట్ ఎంతైనా ఆర్గనైజ్ చేయడం చాలా కష్టము చాలా ట్రై చేశాను అనమాట సో ఫైనల్లీ ఇది ఓకే కళ్ళకి కొంచెం నీట్గా అనిపించి ఇంకా దీనికి ఫిక్స్ అయ్యాను అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మైక్రోవేవ్ పైన ఒక చిన్న ఇదిలాగా వచ్చింది క్యాబినెట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ సింపుల్గా జస్ట్ రైస్ కుక్కర్ అండ్ అది వచ్చేసి టోస్టర్ ఒకటి అండ్ అక్కడైనా పనిని చేసేది అనమాట గ్రిల్ టైప్ శాండ్విచెస్ కూడా సో ఆ మూడు పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఇంక ఎక్కువ ఏం లేదు అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి కార్నర్లో ఒక సన్న క్యాబినెట్ లాగా వచ్చింది అండ్ ఇది కూడా చాలా ట్రై చేసి చివరికి ఇలా ఫిక్స్ అయ్యాను ఆ పైన వచ్చేసి మా సన్వి కానీ ఏదైనా చిన్న వాటర్ బాటిల్స్ లాగా అవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ మేసన్ జార్స్ ఇవేనంటే జ్యూసెస్ చేసుకునేటప్పుడు తాగేవి అవి అండ్ కింద వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద సైజ్ కప్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా మనకి అవి అనమాట అండ్ ఈ కింద వచ్చేసి గ్లాసెస్ అండ్ అలాగే టీ కప్స్ నేను అంటే ఇక్కడ అన్నీ సరిపోవట్లేదు అనమాట సో అందుకని ఆలోచించాను చివరికి ఏం చేయాలి అనుకుని ఈ ఒక చిన్న సన్నది స్టాకబుల్ షెల్ఫ్ ఇందాక ఒక వైట్ చూపించాను కదా ఇక్కడ సో దాంతోపాటు ఇది వచ్చింది అనమాట సెట్గా త్రీ అనమాట అవి సెట్ ఇది చిన్నది చాలా చిన్నది ఇది ఇట్లా పెట్టాను అనమాట సో దట్ ఏంటంటే ఆ పైన వర్టికల్ స్పేస్ కూడా యూస్ చే అంటే ఇది ఏంటంటే డీప్ ఉంది అలానే పెద్దగా ఉన్నాయి సో అందుకని ఇలా వర్టికల్ స్పేస్ యూస్ చేద్దాము అని చెప్పి ఇది పెట్టి ఇలా యూస్ చేశాను అనమాట పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి నా గ్లాసెస్ అండ్ పైన టీ కప్స్ అవి సో ఈ క్యాబినెట్ వచ్చి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేశాను అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి అప్ప నాకు కొంచెం క్యాబినెట్స్ ఇక్కడ చాలా తక్కువే వచ్చాయి ఇంకా వచ్చిన దాంట్లో మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడమే అంతే సో అప్పర్ క్యాబినెట్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది కౌంటరు ఈ కౌంటర్ దగ్గర ఇలా ఒకటి వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ కింద ఈ క్యాబినెట్ వచ్చేసి నేను స్పూన్స్ అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి ఐకేలో తీసుకున్నాను ఇది కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ పెద్దది కాకపోతే పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయింది ఇక్కడ సో ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద స్పూన్స్ అండ్ ఇక్కడ చిన్నవి అండ్ ఇవి మా బాబు అనమాట అవి అండ్ ఇక్కడ ఫోక్స్ అండ్ ఇవి అలాగే బటర్ నైఫ్స్ అండ్ ఈ పక్కన వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ అండ్ స్ట్రాస్ పెట్టుకున్నాను ఏదైనా జ్యూసెస్ తాగడానికి అండ్ కింద ఈ మ్యాట్ వేస్తే ఏంటంటే మూవ్ అవ్వదు అనమాట మనకి ఇట్లా క్లోజ్ చేసి తీసినప్పుడు మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి అది వేసాను అండ్ వెనకాల మా సన్నవి స్పూన్స్ అవి ఉంటాయి స్కూల్కి తీసుకెళ్ళేవి అండ్ ఇవి వచ్చేసి మనకు తెలిసింది కదా రైస్ కుక్కర్స్తో వస్తాయి అన్నిటికి ఏంటంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ చేసి పెడతాను ఏంటంటే మనం ఊరికే ఒక పడేసే పడేసేస్తే అన్నీ ఏంటో క్లట్టర్డ్గా కనిపిస్తాయి కదా సో రబ్బర్ బ్యాండ్ చేసి పెడితే ఏంటంటే మనకి తీసుకోవడానికి కనిపిస్తాయి ఈజీగా అండ్ అలాగే కొంచెం నీట్గా కనిపిస్తాయి అని చెప్పి అండ్ లెమన్ స్క్వీజరు అండ్ ఇది వచ్చేసి కాఫీ ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదా చిన్నది అది అనమాట అది పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ అండ్ ఒక సైజ్ సిజర్స్ అండ్ అది వచ్చేసి ఫ్రాతర్ అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ డ్రా అండ్ ఈ సెకండ్ డ్రాయర్ వచ్చేసి చాలా డీప్ అనమాట డ్రాయర్ వచ్చేసి సో అందుకని ఇక్కడ దీంట్లో చాలా ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్
అండ్ ఇది తీస్తే కింద మనకి చాలా స్పేస్ ఉంది అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పెద్ద మన వేడి ఇవన్నీ పెట్టుకునే కోస్టర్స్ ఉంటాయి కదా అవి పెట్టుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక రెండు ప్లాస్టిక్ బౌల్స్ ఉంటాయి జనరల్ అవి వాష్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్పూన్ రెస్ట్లు పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఈ బిల్లో వచ్చేసి మన సేవర్స్ ఉంటాయి కదా టొమాటో ఆనియన్ అవకాడో బనానా అండ్ స్ట్రాబెర్రీస్ అలాంటి సేవర్స్ అన్నీ దాంట్లో పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇదేంటంటే ఇలా మూవ్ చేసి తీసుకోవచ్చు లేకపోతే తీసాన తీసుకోవచ్చు ఈజీగానే ఉంది నాకేం పెద్ద కష్టం అనిపించట్లేదు సో ఇదిలా ఇంట్లో వచ్చేసి ఇలా అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి కిచెన్ టవల్స్ అన్నీ అనమాట అవి వచ్చేసి జస్ట్ ఇట్లా వైప్ చేసుకునేవి ఇవన్నీ హ్యాండ్ టవల్స్ సో అన్నీ ఒకటే ప్లేస్లో పెట్టుకుంటాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సో అన్నీ పట్టేస్తే ఇది కూడా చాలా డీప్ డ్రావర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక పైన ఒక డ్రావర్ వచ్చింది ఇక్కడ దాంట్లో ఏంటి అంటే సీజర్స్ నైఫ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మన బ్యాక్ క్లిప్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కొన్ని పీజా కట్టరు పీలర్స్ అవన్నీ అనమాట ఇది కూడా నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను ఈ సెట్ ఇలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సెట్స్ వస్తాయి కలిపి సో దాంట్లో ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట నైఫ్స్ కానీ ఇక్కడ అలా అండ్ ఈ దీంట్లో ఈ బిన్లో క్లిప్స్ ఉంటాయి బ్యాక్ క్లిప్స్ అండ్ ఈ బిన్లో వచ్చేసి సిజర్స్ సో అది అండ్ దాని కింద ఒక పెద్ద డీప్ డ్రాయర్ వచ్చింది దాంట్లో ఎట్లా నేను ఈ త్రీ ఎం క్లిప్స్ తోటి ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ని హ్యాంగ్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో త్రీ ఎం క్లిప్ తోటి ఇది కొలాండరు కొలాప్సిబుల్ అనమాట సో ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేసుకున్నాను నేను అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఏంటంటే కూ ఒక నాన్ స్టిక్ కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇడ్లీ ప్యాన్ అండ్ అవి సెట్ లాగా వస్తాయి కదా మనకి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అవి ఆ సెట్ లాగా వచ్చినవి అనమాట దాంట్లో అవన్నీ అక్కడ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నట్టుంది యా ఈ ఈ డ్రాయర్లో వచ్చేసి నేను ఈ నాన్ స్టిక్ కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను ఆ పక్కనైనా ఇడ్లీ ఇది అనమాట అది అండ్ ఇది వచ్చేసి నాన్ స్టిక్ మనకి సెట్ ఉంటుంది కదా ఆ సెట్ అనమాట అన్ని పెద్దవి ఇది కొంచెం హైట్ బాగా ఉండింది సో నాకు మూడు అక్కడ ఈజీగా సరిపోయాయి అనమాట సో అవి అండ్ ఈ కింద వచ్చేసి నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక షెల్ఫ్ తీసుకున్నాను ఆ షెల్ఫ్ తీసుకుని కింద వచ్చేసి నేను నా స్టీల్ గిన్నెలు అవి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మిక్సింగ్ వి కొలాండర్స్ అన్నీ కలిపి అండ్ ఆ పక్కన వచ్చేసి పెద్దది మన దీన్ని దంచుకునేది ఉంటుంది కదా అది అండ్ ఆ కార్నర్లో వచ్చేసి పెద్ద స్టీల్ అల్యూమినియం కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ ఆర్గనైజర్ తోటి నా ప్యాన్స్ అవన్నీ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట చాలా అంటే ఇట్లా నిలబెట్టాను యాక్చువల్లీ పడుకోబెట్టకుండా సో దట్ నాకు ఈజీగా కనిపిస్తాయని తీసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కదా సో అందుకని ఇలా పెట్టాను నా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అన్ని దాంట్లో పెట్టుకుంటా అనమాట సో అంటే పెద్ద క్లట్టర్డ్గాను ఉండదు కనిపించదు మనకి తీయంగానే బట్ నీట్గాను ఆర్గనైజ్డ్గా కనిపిస్తుంది సో అంటే నాకు ఎలా ఈజీగా నాకు ఇప్పటి వరకు ఇలా పెట్టుకుంటే నాకు ఈజీగా అనిపించింది సో నేను అలానే ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట సో నా మెయిన్ ఏంటంటే కళ్ళకి క్లట్టర్డ్గా కనిపించకూడదు అది ఒక్కటే నాది మెయిన్ థింగ్ సో అందుకని అలానే ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను నేను అండ్ దాని దాని తర్వాత ఇక్కడ మధ్యలో ఇదో స్టవ్ వచ్చింది కుకింగ్ రేంజ్ అండ్ ఈ స్టవ్ పక్కనే ఇట్లా ఒక సన్న క్యాబినెట్ లాగా వచ్చింది ఆ క్యాబినెట్లో ఏంటంటే ఒక చిన్న స్టా గిన్నెలు అవి ఉన్నాయి అనమాట నాకు అవి పెట్టుకున్నాను అండ్ కింద వచ్చేసి ట్రేస్ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా మనకి సో ఆ ట్రేస్ అవి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ అని ఇలా పొడుగ్గా ఇది కరెక్ట్గా సరిపోతాయి ఇక్కడ సో అందుకని అలా పెట్టుకున్నాను అండ్ ఈ క్యాబినెట్ వచ్చేసి అంతే అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక డ్రాయర్ వచ్చింది ఈ డ్రాయర్లో ఏంటి అంటే మనకి ఇంకా ఉంటాయి కదా మెజరింగ్ స్పూన్స్ కప్స్ అండ్ అవి అవి ఇది ఒక చిన్న చొంబు లాగా మనకి కుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు అలాంటివి గ్లాసెస్ బౌల్స్ అవన్నీ అండ్ టీ స్ట్రైనర్స్ కూడా ఇక్కడే పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది ఒక ఆర్గనైజర్ తీసుకొని దాంట్లో పెట్టుకున్నాను నేను అన్ని సో అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కింద ఇంకొకటి లాస్ట్ క్యాబినెట్ అనమాట ఆ లాస్ట్ క్యాబినెట్లో అండ్ ఇది ఒక వచ్చేసి ఓవర్ ద డోర్ది తీసుకున్నాను ఇందాక నేను ఇక్కడ పైన నేను ఒక గ్లాస్ బాల్ సెట్ ఉంది అని చెప్పాను లెఫ్ట్ ఓవర్స్ పెట్టుకోవడానికి దాని మూతలన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అనమాట సో అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 
నేను ఆ మిల్క్ బాయిల్ చేసుకునేది అండ్ అలాగే టీ గిన్నెలు కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయి కదా మనకి సో అవి అక్కడ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మూతలు అనమాట మన నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ మీద మూతలు కానీ అండ్ ఇంకొక పెద్ద డిన్నర్ ప్లేట్స్ లాంటివి వెనకాల ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ అండ్ అవి వచ్చేసి గ్లాస్ ప్లేట్స్ ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు వాటిని అప్పుడు యూజ్ చేస్తాను అండ్ కటింగ్ బోర్డ్స్ జనరల్లీ ఇక్కడే ఉంటాయి ఒక చిన్నది ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను అండ్ అది వచ్చేసి గ్లాస్ అనమాట కటింగ్ బోర్డు ఆ కార్నర్లో అలా పెట్టాను ఎందుకంటే గ్లాస్ గబుక్కని పెట్టి తీసేటప్పుడు పగిలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సో అందుకని ఆ కార్నర్లో పెట్టుకున్నాను అనమాట అలా అండ్ ఈ క్యాబినెట్ వచ్చేసి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను నేను అండ్ అంతే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి సింక్ అండ్ డిష్ వాషర్ అంతే ఇంకా ఇదే ఇంకా లాస్ట్ క్యాబినెట్ కిచెన్లో అండ్ నా కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చి అంతే అండి సో చూసారు కదా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఒక్కసారి నేను మళ్ళీ వాక్ త్రూ ఇస్తాను అంతా క్యాబినెట్స్ సో ఇలా ఇవి వచ్చేసి మెయిన్ ఇదేంటంటే మెయిన్ క్యాబినెట్ ఎక్కువ అన్నిట్లో కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసే క్యాబినెట్ ఇది సో జనరల్లీ మనకి రైట్ సైడ్ ఉంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తీసుకొని చేసుకోవడానికి బట్ ఏం చేస్తాం యాక్చువల్లీ రైట్ సైడ్ అది ఒక్కటే ఉంది చిన్నది సో అన్నీ సరిపోవు కదా మనకి బట్ తప్పదు వచ్చిన దాంట్లోనే అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి సో ఈ క్యాబినెట్ ఇలా అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను సో అండ్ ఇవన్నీ గ్లాసెస్ అవి కప్స్ అండి నాకు ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ నచ్చిందా మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టడం మటుకు మర్చిపోవద్దు అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఒక బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ కొట్టారు అంటే నేను ఏదైనా వీడియో పెట్టంగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ వన్స్ అగైన్ బాయ్